हलो एवरी वन वेलकम टू विनर्स आईन नैक्स्ट टापिक क्यार क्यार बेसकने वे क्वेश्चनसोस चुदा क्वेश्चन संबंधी मुझे क्यार्डर गलोटी असल क्यार चूड़ा मन की एम कंटेंट्स कनबड़ता है क्यार चूस तरह मन फस्टे डेस् कड़ता है कोई डेस् कल कीकता कोई वीक्स कल मंत अलगे कोई मंथ कल इयर अब अंत बेसीगर गुरी मन माटाते संवसम गुरी मन माटाते कवसमने कला मैं एला रिप्रजेंट कूमि सूर्य चुट तिगटा की पटे कला मैं एम चाहे कवसर कल कवसरा एन रोजल मैं एपड़ना माटन त्री सिक्टी फाइव डेस ऐक्चुअल का मन अंदर की तेस भूमि सूर्य चुट तिगटा की पटे कला मन तस्कटे थ्री सिक्ट फाइव डेस् मूड अरवे रोजला बै नाग रोजल बै नाग रोज मैं चाहे कोर इयर्स तरह वन बै फोर वन बै फोर वन बै फोर वन बै फोर अब डे कवेटे मैं आ डेको त्री सिक्टी सिक्स डेस इयर कंसीडर से दाने मैं चाहे लीप इयर कटे मन माटवल मन तेसिने विषयानोसारी मन तेक क मन की रूम रकाल संवसरा कड़ता है क्यार इयर मन की नार्मल आर्डनरी इयर अब रोदे कीप इयर साधारण संवसम अलगे लीप संवस साधारण संवस में मन की एन रोजलटा मैं चाहे थ्री सिक्टी फाइव डेस उपा अदे लीप इयर में एन रोजलटा कन की त्री सिक्टी सिक्स डेस उपा अलगे लीप इयर अं आर्डनरी इयर्स माटाते कव्री फोर इयर्स की मन खचिंग लीप इयर नाग संवस तरह प्रती नाग संवस की मन की लीप संवस वस्तुटी अभी दाने गुरी मन सारी मन माटाते कंटी भूमि सूर्य चुट तिगटा की पटे कल मूड अरवे रोजल अटे आर्डनरी इयर गुरी मन माटाते मैं चाहे थ्री सिक्टी फाइव डेस् ओके मरी क्यार प्रकार मन क्यार प्रकार मन क्यार चूस तरह क्यार इयर की एन वीक्स उठाइट मन एम चाहे किफ्टी टू वीक्स याब रू वाराई इप्ड चूँ रोज इधी वारे रोजल वारे मार्च को बट्टी सारी वारा रोज मार्च को बट्टी प्रती वारा की मन एन रोजल रोजल का बट्टी एपड़ रोजल तो मैं गुणको याब रू इंटू दट थ्री सिक्टी फोर डेस् भूमि सूर्य चुट तिगटा की पटे कल मूड अरवे रोजल चुप्कना अला क्यार प्रकार क्या मूड वरवे नाग रोजल वाई मरी रोज मिगल आ मिगल रोजने आडे अट आडे दीनेंटे मिगल रोजुत लेदा कोई पुस्तका विषम रोजुत मिगल रोजू लेदा विषम रोजुना मन की का अंदर याचुअल इंग्ली पदमें आडे कंटे साधारण संवस में मन की एन मिगल रोजल वन एग्जामे डैरक्ट बिटा हाउ मेनी आडे इन आर्डनरी इयर दट वन ओके साधारण संवस में एन मिगल रोजल कल एन विषम रोजल कल कन्सर एमेंटे वन के मैं अला सें मर लीप इयर कंसीडर से और लीप इयर कंसीडर से कीप इयर मन के थ्री सिक्टी सिक्स डेस् इकड मन के एन वाराटा याब रू वाराले उ इकड़ा वारा एन रोजल रोज दट ईक्वल टू थ्री सिक्टी फोर डेस् मर इक मिगल आडे टू आडे अटे और लीप इयर में मन एन आडे उ कू आडे लीप इयर एन रोज मिगल रोजल रू एग्जामे मन की डैरक्ट बिट्स अड़ता नंबर आफ् आडे इन आर्डनरी इयर दट ईक्वल टू वन नंबर आफ् आडे इन लीप इयर दट ईक्वल टू टू मरी क्यार ये क्वेश्चन चाहना सर मैं ये आडे बेस मैं चेया की प्रयत्न चस्ता मैं आडे चुस्कना मुझे आडे अंटेटो तेयटी आडे मीन क The number of days more than the complete number of weeks in a given period. Chundi. The number of days 
more than the complete number of weeks in a given period. Ichina Rosulalo, Waramulanu Lekinchina Taravata, Yekuga on a Rosalaman even Chetante, Migulu Rosalik in the Marmatlata. And day, Ichina Waramlo, in a Rosalunaya, Rosalo Marki, Vivarani Pakanapeti, Migilipan Rosal. Marki, e concept Telegapoina ceremony of General Gakanaka Chesna Purkuda, they wish anime chasta and for example. ఈ రోజు సోమవారం అయితే 8 రోజుల తర్వాత ఏంటి అని మనం क्वेश्चन అనితే గనుక ఎలాగా 7 డేస్ కి మళ్ళీ సోమవారం వస్తుంది కాబట్టి మిగిలిపోయిన ఒక రోజు ఏంటి మంగళవారం కాబట్టి ఆ 1 డే యాడ్ చేసుకుంటే జరుగుతుంది అంటే ఇక్కడ మనం ప్రాబ్లం చేసినప్పుడు కూడా ఏంటంటే ఆడ్ డేస్ యొక్క మీనింగ్ అదే ఇచ్చిన డేస్ ఎన్ని అయితే ఉన్నా అందులో వీక్ డేస్ ని పక్కన పెట్టేస్తాం మిగిలిపోయిన ఎన్ని ఎక్సెస్ గా ఉండిపోయిన డేస్ ని మనం ఏంటంటే ఆడ్ డేస్ ఆర్ విషమ రోజులు మిగిలిన రోజుల కింద మనం మాట్లాడతాం చూడండి ఇచ్చిన రోజుల్లో ఇవి వీక్స్ కౌంట్ చేస్తాం Excess gain any rose on the penny, hard days, man, odd days. And examination of direct bits, so, like odd days and a meaning in the Ganaka, and a mere pudinous or odd days, caval and tela calculate chess coval. You could run the good to bet to Goni in the Gante calculation chastan and the sepum mere calendar law, runde run a number stone and the division just now, what is seven, rondo the four. And a pudinous are odd days calculate, days itchy, odd days calculate chamante, mere just ten years are and a Days ni divided by seven this kuni chesi reminder this kun. E put a reminder ni matra me this call sasha ni matra this call. Ade ganaka leap years count chaman now. In leap years na count chan and every four years cook leap year of some tilska the manke. For example, you know, ten years in any leap years on question at one kun. Ten years in any leap years on nine to man in chapter and then ka two leap years in chapter. And the angels are 10 to 4th division, chayasi, 2 leap years. For example, 20 years, in leap years, 4th division, chayasi, 5 and chapter. 30 years, 7 and chapter. 7 and 7 and 28 and 7 7 and chapter. And indirectly, we range as the leap years, ante, years, we range as the 4th division. 4th division, we range as the quotient, we range as the quotient. E Sandar Bunlo mean a quotient, reminder Gurinch Patinchkon also nedo, E Sandar Bunlo quotient Gurinch Patin, Ekremo Sash one Jepto. And the can good to bet Gorni, calendar chasnan sepo, very number to bagin chavakas under the seven hundred four, seven and ten odd days calculate chedo. Days each odd days calculate chaymante, days in seventh or division chay and D. Reminder edos that this condi. Alage. Leap years count chemante years ni fourth or division chay and day quotient this condi it can remind you in chipinch cogan Adi Manaki good to better goes in a wish Mari you put it ordinary year under leap year going chimatla and gani but complete a manaki calendar low manaki one year or two years leap year second but the Kadaka Mari Kaninch Mana calendar model in the Danaka one eighty ninch model in but one eighty ninch model present man two thousand twenty two eighty work on. But up to Ninchman, the calculate chess kuntu rado and the Jaraka lecture. But a Kaninchi calculate chendi every year calculate chess kuntu rava lagabati, Wakasara concept mano, Ilanco chile the chondoxari. For example, Wak ordinary year in this crank on. And day one, first year low on a calendar starting. E first year low calendar starting about one year complete aye the Purki, Manke out in the one odd day migil. Second year complete aye the Nakon. Upon Inkoki eight one mill. Then well, every year ordinary year government, one first year good ordinary year, second year ordinary year, and three sixty five days, three sixty five days, multi third year could a ordinary year out. Can every four years came on chaos in others? Every four years kill leap year of Nagabati, fourth year out, leap year out Nagabati, leap year low in odd days and tie, two odd days. Multi continue just the out and Danganaka, five year continue out. Upon one. 6 AD continent, Adi 1, 7 AD continent, Adi Koda 1. Can 8 AD Malay out in the leap year gap 2. Ila can continue out? Ila and the work continue out? Ala continue the acro 100 of Chuntani. Adarawa the acro canaka 1600 of Chuntani. A continuation 1800 of Chuntani. Tarawa the 2000 of Chuntani. Adarawa the 2022. And the Kaninchi model petty one calculate shed on Rava actually. Can he? But any video calculate shed on chala time taking up, but mana conjun than simplify chess code and kenya stunte hundred years kim on odd days calculate chess code. 
అంటే ఒక హండ్రెడ్ ఇయర్స్కి మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటే ఎవ్రీ హండ్రెడ్ ఇయర్స్కి మనకు ఎంత వస్తుందనే విషయం తెలుస్తుంది కాబట్టి దాని ప్రకారం మనం కంటిన్యూ చేసుకుంటూ దాన్ని డైరెక్ట్గా ఆన్సర్ చెప్పడానికి అవకాశం ఉంటుంది దాంతోపాటు ఇన్ అడిషన్గా ఈ ట్వంటీ టూ వచ్చినప్పుడు మధ్యలో ఇయర్స్ వచ్చినప్పుడు ఏం చేయాలనేది ఒకటి చూద్దాం అంటే ఎప్పుడైనా మన క్యాలెండర్ గురించి మనం మాట్లాడినప్పుడు మన క్యాలెండర్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయిందంటే వన్ ఏడీలో స్టార్ట్ అయ్యింది అంటే ఎవ్రీ ఇయర్ని మనం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తుంటే వన్ ఏడీ ఆర్డినరీ ఇయర్ టూ ఏడీ ఆర్డినరీ ఇయర్ త్రీ ఏడీ ఆర్డినరీ ఇయర్ ఎవ్రీ ఆర్డినరీ ఇయర్కి మనం వన్ వన్ డే మిగులుతుంది కాబట్టి ఆ వన్ వన్ డే రాసాము కానీ ఎవ్రీ ఫోర్ ఇయర్స్కి మనకు ఒక లీప్ ఇయర్ వస్తుంది కాబట్టి లీప్ ఇయర్కి మనం టూ ఆర్ డేస్ మిగలాలి కాబట్టి టూ రాసాం అదే కంటిన్యూ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి కానీ ఇలా రాయడం అనేది ఏంటంటే ఒక టెన్ ఓ ఫిఫ్టీన్ ఓ ట్వంటీ రాయగలం కానీ హండ్రెడ్కి ఎయిటీన్ హండ్రెడ్కి టూ హండ్రెడ్కి రాయలేం కాబట్టి ఆ మొత్తం అందరికీ కూడా మనం స్పీడ్గా చెప్పడం కోసం ఏం చేస్తాం అంటే ఫస్ట్ మనం ఇక్కడ నేర్చుకునేది ఏంటంటే కనుక నెంబర్ ఆఫ్ ఆర్ట్ డేస్ ఇన్ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ నెంబర్ ఆఫ్ ఆర్డ్ డేస్ ఇన్ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ వంద సంవత్సరములలో మిగులు రోజు అంటే వంద సంవత్సరములలో మిగులు రోజులను ఎప్పుడైతే రాసాం వంద సంవత్సరాల కాలం గడిచింది అని అర్థం అవునా కదా ఇప్పుడు వంద సంవత్సరాల కాలం గడిచింది కాబట్టి గడిచిన వంద సంవత్సరాలు కూడా మనకు అన్నీ ఒకే రకమైన ఇయర్స్ ఉండవు ఎందువల్ల మన ఇయర్స్ మాట్లాడినప్పుడే రెండు రకాల ఇయర్స్ మాట్లాడడం లీప్ ఇయర్స్ నాన్ లీప్ ఇయర్స్ అంటే ఈ గడిచిన వంద సంవత్సరాల్లో కూడా ఏమవుతుంది లీప్ ఇయర్స్ ఉంటాయి ఆర్డినరీ ఇయర్స్ ఉంటాయి కాబట్టి ఇక్కడ కూడా గడిచిన వంద సంవత్సరాల్లో మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటే కనుక ఆర్డినరీ ఇయర్స్ ఉంటాయి ఫస్ట్ లీప్ ఇయర్స్ రాస్తాను లీప్ ఇయర్స్ ఉంటాయి తర్వాత ఆర్డినరీ ఇయర్స్ కూడా ఉంటాయి మరి ఎన్ని లీప్ ఇయర్స్ ఉంటాయని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే మనం ముందు చెప్పుకున్నాం ఎన్ని లీప్ ఇయర్స్ ఉంటాయంటే ఎవ్రీ ఫోర్ ఇయర్స్కి ఒక లీప్ ఇయర్ వస్తుంది కాబట్టి ఎన్ని సంవత్సరాలు అయితే గడిచింది దాన్ని ఫోర్తో డివిజన్ చేసి భాగఫలం కోషన్ తీసుకోవాలనుకున్నాం కాబట్టి ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి హండ్రెడ్ ఇయర్స్ గడిచింది కాబట్టి హండ్రెడ్ని నేను ఫోర్తో డివిజన్ చేస్తే ఎన్ని లీప్ ఇయర్లు వస్తాయి ట్వంటీ ఫైవ్ లీప్ ఇయర్స్ రావాలి అప్పుడు రివైనింగ్ సెవెంటీ ఫైవ్ ఏమవుతాయి ఆర్డినరీ ఇయర్స్ అవుతాయి కానీ ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన ఒక వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే కనుక ఎప్పుడైనా సరే ఒక సెంచరీ ఇయర్ గురించి మనం మాట్లాడాలి సెంచరీ ఇయర్ అంటే లాస్ట్లో టూ జీరోస్ ఉన్న ఇయర్ని మనం సెంచరీ ఇయర్ కింద కన్సిడర్ చేస్తాం ఒక సెంచరీ ఇయర్ గురించి ఒక విషయాన్ని మనం తెలుసుకోవాలి అంటే మనందరికీ చిన్నప్పటి నుంచి అలవాటు అయిపోయింది ఏంటి కనుక ఒక ఇయర్ని లీప్ ఇయర్ అని చెప్పాలి అంటే కనుక మీరు ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తారంటే ఫోర్తో డివిజన్ చేసి రిమైండర్ జీరో వస్తే సరిపోతుందని చెప్తాను అంతే కదా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నైన్టీన్ ఫార్టీ ఎయిట్ లీప్ ఇయరా కాదా అంటే కనుక ఫార్టీ ఎయిట్ నైన్టీన్ ఫార్టీ ఎయిట్ని ఫోర్తో డివిజన్ చేస్తాం రిమైండర్ జీరో వస్తే ఫోర్కి డివిజిబుల్ రూల్ ఏమని తెలుసు మనకి లాస్ట్ టూ నెంబర్సు ఫోర్లో డివిజన్ అయినా లాస్ట్ టూ జీరోస్ ఉన్నా అది ఫోర్లో డివిజన్ అవుతుంది కాబట్టి లాస్ట్ టూ నెంబర్స్ ఫోర్లో డివిజన్ అయితే ఆ నెంబర్ మొత్తం డివిజన్ అవుతుంది లాస్ట్లో టూ జీరోస్ ఉన్నా సరే ఆ నెంబర్ ఖచ్చితంగా ఫోర్లో డివిజన్ అవుతుందనే విషయం తెలుసు కాబట్టి ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి హండ్రెడ్లో లాస్ట్లో టూ జీరోస్ ఉన్నాయని చెప్తే ఫోర్త్ డివిజన్ అవుతుంది బాగానే ఉంది అందుకని లీప్ ఇయర్ కింద కన్సిడర్ చేయొచ్చు అంటే చేయడానికి అవకాశం ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ అంటే ఒక ఇయర్ని లీప్ ఇయర్ కింద చెప్పాలి అంటే లాస్ట్లో టూ జీరోస్ లేకుండా ఉన్న ఇయర్ని లీప్ ఇయర్ అని చెప్పాలంటే ఫోర్తో డివిజన్ చేయాలి కానీ ఒక సెంచరీ ఇయర్ని లీప్ ఇయర్ అంటే వన్ హండ్రెడ్ టూ హండ్రెడ్ త్రీ హండ్రెడ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ సిక్స్టీన్ ఒక సెంచరీ ఇయర్ లీప్ ఇయర్ అని చెప్పాలి అంటే కనుక ఫోర్తో డివిజన్ చేయకూడదు ఫోర్ హండ్రెడ్తో డివిజన్ చేయాలి ఫోర్ హండ్రెడ్తో కనుక డివిజన్ అయితేనే అది లీప్ ఇయర్ అవ్వకపోతే అది ఏమవుతుందంటే ఆర్డినరీ ఇయర్ అయిపోతుంది గుర్తుపెట్టుకోండి ఒక సెంచరీ ఇయర్ లీప్ ఇయర్ అవ్వాలి అంటే ఫోర్ హండ్రెడ్తో డివిజన్ అయ్యి రిమైండర్ జీరో వస్తేనే దాన్ని మనం సెంచరీ ఇయర్ని లీప్ ఇయర్ కింద మనం చెప్పాలి ఫోర్తో డివిజన్ అయ్యేది ఏంటంటే కనుక ఆర్డినరీ ఇయర్ అంటే ఒక మామూలు సంవత్సరం అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నైన్టీన్ ఫార్టీ ఎయిట్ దేంతో డివిజన్ అవ్వాలంటే ఫోర్తో డివిజన్ అవ్వాలి ఎయిటీన్ సిక్స్టీ ఫోర్ దేంతో డివిజన్ అవ్వాలంటే ఫోర్తో డివిజన్ అవ్వాలి అప్పుడు అదే సెంచరీ ఇయర్ తీసుకుంటే కనుక ఫోర్ హండ్రెడ్తో డివిజన్ అవ్వాలి ఫోర్ హండ్రెడ్తో డివిజన్ అయితేనే లీప్ ఇయర్ అందుకని మనం లీప్ ఇయర్
హండ్రెడ్ అనేది ఫోర్ హండ్రెడ్తో డివిజన్ అయితేనే లీప్ ఇయర్ అని చెప్పాలి మరి హండ్రెడ్త్ ఇయర్ అనేది ఫోర్ హండ్రెడ్తో డివిజన్ అవుతుందా అవ్వట్లేదు అంటే హండ్రెడ్త్ ఇయర్ని మనం లీప్ ఇయర్ అని చెప్పచ్చా చెప్పకూడదు అంటే అప్పుడు ఇక్కడ ఎన్ని లీప్ ఇయర్స్ వస్తాయి మనకి ట్వంటీ ఫోరే వస్తాయి అప్పుడు ఆర్డినరీ ఇయర్స్ ఎన్ని అవుతాయండి సెవెంటీ సిక్స్ అవుతాయి అది ఓకే ఈ పాయింట్ అందరికీ క్లియర్ అయినట్టు అనుకుంటున్నాను నేను ఎందుకంటే ఎగ్జామినేషన్ అదే పుస్తకాల్లో మనం తీసుకుంటే కనుక ఏంటంటే డైరెక్ట్గా మెన్షన్ చేస్తారు హండ్రెడ్ ఇయర్స్ హ్యాస్ సెవెంటీ సిక్స్ ఆర్డినరీ ఇయర్స్ అండ్ ట్వంటీ ఫోర్ లీప్ ఇయర్స్ మనకు అనిపించవచ్చు ఫోర్తో డివిజన్ అవుతుంటే ట్వంటీ ఫైవ్ లీప్ ఇయర్స్ ఉండాల్సి ట్వంటీ ఫోర్ ఎందుకు వచ్చినాయి అంటే కనుక దానికి రీజన్ ఇది హండ్రెడ్ తీర్ అనేది లీప్ ఇయర్ కాదు కాబట్టి అది ఆర్డినరీ ఇయర్ అవుతుంది అంటే ఆటోమేటిక్గా ఆర్డినరీ ఇయర్ సెవెంటీ సిక్స్ అయిందంటే లీప్ ఇయర్స్ ఏమవుతాయి ఒకటి తగ్గుతుంది అలాగే ఇవి ఇయర్స్ గురించి మాట్లాడు మనం డేస్లో కౌంట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ట్వంటీ ఫోర్ ఇంటూ ఎవ్రీ లీప్ ఇయర్కి ఎన్ని టూ సెవెంటీ సిక్స్ ఇంటూ ఎవ్రీ ఆర్డినరీ ఇయర్కి ఎన్ని డేస్ మిగిలిపోతున్నాయి వన్ ఎప్పుడైతే డేస్తో మల్టీప్లై చేసామో మనకు వచ్చేవి డేస్ ఫార్టీ ఎయిట్ ప్లస్ సెవెంటీ సిక్స్ దట్ ఈజ్ వన్ ట్వంటీ ఫోర్ డేస్ డేస్ వన్ ట్వంటీ ఫోర్ వచ్చింది మనం ఆర్ట్ డేస్ కావాలి ఆర్ట్ డేస్ కావాలంటే ఏం చేయాలంటే కనుక ఆర్ట్ డేస్ కావాలంటే మనం ఏం చేస్తాం సెవెన్తో డివిజన్ చేస్తాం సెవెన్తో డివిజన్ చేస్తే ఎంత ఫైవ్ ఆర్ట్ డేస్ ఇందులో సెవెన్తో ఎప్పుడు డివిజన్ చేసిన రిమైండర్ తీసుకోవాలి కాబట్టి వన్ వన్ నైన్ అంటే ఫైవ్ ఆర్ట్ డేస్ అని మనం చెప్పాలి అంటే ఏంటి దీని అర్థం మీరు ఇలా రాసుకుంటే వెళ్ళాం కదా ముందు ఒకసారి చూస్తే ఇలా వన్ 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 టూ వన్ 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 టూ అని రాసాం కదా ఇలా వన్ 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 టూ వన్ 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 టూ అని రాసుకుంటూ వెళ్తే హండ్రెడ్ వరకు మీరు అలా రాసుకుంటూ వెళ్తే ఇక్కడ ఒక వీక్ క్యాన్సిల్ అయింది అక్కడ ఒక వీక్ క్యాన్సిల్ అయింది అలా వీక్స్ క్యాన్సిల్ చేసుకుంటూ వెళ్తూ ఎన్ని రోజులు మిగులుతాయంటే మీకు లోస్ట్ ఫైనల్గా అండ్ ఫైవ్ ఆర్ట్ డేస్ మిగులుతాయి ఇప్పుడు దీన్ని కంటిన్యూ చేస్తాను అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టూ హండ్రెడ్ ఇయర్స్లో ఎన్ని ఆర్ట్ డేస్ అన్నాను అప్పుడు టూ హండ్రెడ్ని ఎలా రాసుకోవచ్చు చూడండి మనకు తెలిసిన వాటికి టూ హండ్రెడ్ని ఎలా రాసుకోవచ్చు టూ ఇంటూ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ ఆల్రెడీ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేసాం కాబట్టి ఫైవ్ టెన్ డేస్ టెన్ బై సెవెన్ త్రీ ఆర్ట్ డేస్ నెక్స్ట్ త్రీ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ నెంబర్ ఆఫ్ ఆర్ట్ డేస్ ఇన్ త్రీ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ ఇంటి ఎలా రాసుకోవచ్చు త్రీ ఇంటూ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ దట్ ఈస్ త్రీ ఇంటూ ఫైవ్ ఫిఫ్టీన్ ఫిఫ్టీన్ బై సెవెన్ అంటే వన్ ఆర్ట్ డే నెక్స్ట్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ ఫోర్ ఇంటూ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ ఫోర్ ఇంటూ ఫైవ్ ట్వంటీ ఇప్పుడు చూడండి ఇప్పటివరకు హండ్రెడ్ని ఆర్డినరీ ఇయర్ అన్నాం టూ హండ్రెడ్ని ఆర్డినరీ ఇయర్ అన్నాం త్రీ హండ్రెడ్ని ఆర్డినరీ ఇయర్ అన్నాం కానీ ఫోర్ హండ్రెడ్ అనేది ఫోర్ హండ్రెడ్తో డివిజన్ అవుతుందా లేదా ఫోర్ హండ్రెడ్తో డివిజన్ అవుతుంది ఫోర్ హండ్రెడ్ ఫోర్ హండ్రెడ్తో డివిజన్ ఎప్పుడైతే అయిందో ఇదేం అవుతుంది లీప్ ఇయర్ అవుతుంది ఇప్పటివరకు ఇది ఆర్డినరీ ఇయర్ ఇది ఆర్డినరీ ఇయర్ ఇది ఆర్డినరీ ఇది లీప్ ఇయర్ లీప్ ఇయర్కి ఆర్డినరీ ఇయర్కి ఎన్ని ఎన్ని ఆర్ట్ డేస్ తేడా ఉంటుంది ఇక్కడ లీప్ ఇయర్లోనేమో టూ ఉంటే ఆర్డినరీ ఇయర్లో వన్ ఉంది ఎంత డిఫరెన్స్ ఉంది వన్ డే ఎక్సెస్గా ఉంది అంటే ఇప్పుడు ఇది లీప్ ఇయర్ ఇవన్నీ ఆర్డినరీ ఇయర్స్ కాబట్టి మనకి ఫిబ్రవరిలో మనకి ట్వంటీ ఎయిట్ డేస్ ఉంది ఇక్కడ ఎప్పుడైతే మనకి ట్వంటీ నైన్ డేస్ వచ్చిందో ఆటోమేటిక్గా ఏమవుతుంది ఒక డే ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అంటే ట్వంటీ వన్ బై సెవెన్ దట్ ఈస్ జీరో ఆర్ట్ డేస్ ఇవి మీరు డైరెక్ట్గా గుర్తుపెట్టుకోవాలి నెంబర్ ఆఫ్ హాట్ డేస్ ఇన్ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ క్యాలిక్యులేషన్ ఎక్కడ మనకు అడగడు ఓన్లీ బిట్స్ అడుగుతాడు గుర్తుపెట్టుకోండి నెంబర్ ఆఫ్ హాట్ డేస్ ఇన్ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ ఫైవ్ నెంబర్ ఆఫ్ హాట్ డేస్ ఇన్ టూ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ త్రీ నెంబర్ ఆఫ్ హాట్ డేస్ ఇన్ త్రీ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ వన్ నెంబర్ ఆఫ్ హాట్ డేస్ ఇన్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ జీరో ఇప్పుడు మనకు తెలిసిన పాయింట్ ఏంటి నెంబర్ ఆఫ్ హాట్ డేస్ ఇన్ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ హండ్రెడ్ ఇయర్స్కి ఫైవ్ టూ హండ్రెడ్ ఇయర్స్కి ఏం వచ్చింది మనకి త్రీ త్రీ హండ్రెడ్ ఇయర్స్కి ఏం వచ్చింది వన్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఇయర్స్కి జీరో ఇది అంటే ఎవ్రీ హండ్రెడ్ ఇయర్స్లో మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటే కానీ హండ్రెడ్ టూ హండ్రెడ్ త్రీ హండ్రెడ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఇక్కడ వస్తున్న కనబడుతున్న నెంబర్ ఏంటి ఫైవ్ త్రీ వన్ జీరో ఈ నెంబర్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఎందుకంటే ఎగ్జామినేషన్
మనకి ఏం తెలుసో అందులో కన్వర్ట్ చేయండి ఫోర్ హండ్రెడ్ తెలుసు ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఎలా రాసుకోవచ్చు ఫోర్ హండ్రెడ్ ప్లస్ హండ్రెడ్ ఫోర్ హండ్రెడ్కి జీరో హండ్రెడ్కి ఎంత ఫైవ్ అంటే అగైన్ ఫైవ్ ఆర్ట్ డేస్ నెంబర్ ఆఫ్ ఆర్ట్ డేస్ సిక్స్ హండ్రెడ్ అంటే ఏమని చెప్పొచ్చు ఫోర్ హండ్రెడ్ ప్లస్ టూ హండ్రెడ్ అగైన్ జీరో ప్లస్ త్రీ దట్ ఈస్ త్రీ సెవెన్ హండ్రెడ్ నేమని రాచ్చు ఫోర్ హండ్రెడ్ ప్లస్ త్రీ హండ్రెడ్ జీరో ప్లస్ వన్ అగైన్ వన్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ నెల రాసుకోవచ్చు ఫోర్ హండ్రెడ్ ప్లస్ ఫోర్ హండ్రెడ్ జీరో ప్లస్ జీరో అంటే జీరో కొత్త నెంబర్ ఏమైనా వచ్చిందో పాత నెంబర్ రిపీట్ అయిందా ఫైవ్ త్రీ వన్ జీరో మళ్ళీ అదే రిపీట్ అయింది అంటే ఇప్పుడు మనం ఇలా అనుకోవచ్చు అని చూడండి ఎవ్రీ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ కాబట్టి సిమిలర్లీ ఎయిట్ హండ్రెడ్ ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్ టూ థౌజండ్ టూ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ కంటైన్స్ జీరో ఆర్ట్ డేస్ ఇలా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు అంటే ఎవ్రీ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఇయర్స్కి మనకు ఖచ్చితంగా జీరో వస్తుంది కాబట్టి ఇప్పుడు దీన్ని బేస్ చేసుకున్న ఫైవ్ త్రీ వన్ జీరో రాసుకుంటే సరిపోతుంది ఎలాగొచ్చండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్వశ్చన్ ఎగ్జామినేషన్లో ఫోర్టీన్ హండ్రెడ్ ఇయర్స్కి ఎన్ని ఆర్ట్ డేస్ అన్నాడు మీకు ఫోర్టీన్ హండ్రెడ్ చూడగానే ఫోర్టీన్ హండ్రెడ్ దగ్గరగా ఏది ఉందో చూడండి ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ ప్లస్ ఇంకెంత రాస్తే వస్తుంది టూ హండ్రెడ్ ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్కి ఆల్రెడీ ఏముంది తెలుసు మనకి జీరో టూ హండ్రెడ్కి ఎంత అని తెలుసు త్రీ అంటే దట్ ఈస్ త్రీ అది ఆ జీరో అన్న తీసేసి ఇంకా జస్ట్ టూ హండ్రెడ్ టూ హండ్రెడ్ అంటే ఫైవ్ త్రీ వన్ జీరో ఫైవ్ అంటే త్రీ అవుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఆర్ట్ డేస్ ఇన్ నైన్ హండ్రెడ్టీన్ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ నైన్టీన్ హండ్రెడ్ చెక్ చేసుకో నైన్టీన్ హండ్రెడ్ ఎక్కడ కనబడుతుంది ముందుకే రాయాలి ఇప్పుడు సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్ ప్లస్ త్రీ హండ్రెడ్ సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్ జీరో కాదు త్రీ హండ్రెడ్కి ఏమవుతుంది వన్ అవర్ నెంబర్ ఆఫ్ ఆర్ట్ డేస్ ఇన్ టూ థౌజండ్ వన్ హండ్రెడ్ అండి టూ థౌజండ్ వన్ హండ్రెడ్ అంటే టూ థౌజండ్ ప్లస్ వన్ హండ్రెడ్ టూ థౌజండ్ జీరో అంటే వన్ హండ్రెడ్ ఎంత ఫైవ్ ఇప్పుడు చూడండి మనం ఏ సెంచరీ అయినా ఇయర్ కాదు ఇక్కడ ఏ సెంచరీ అయినా మనం ఆర్ట్ డేస్ చెప్పగలం అంటే ఇప్పుడు మనం నేర్చుకుంది ఏంటి కనుక ఒక ఆర్డినరీ ఇయర్లో మనకి వన్ ఆర్ట్ డే ఒక లీప్ ఇయర్లో మనకి టూ ఆర్ట్ డే నెంబర్ ఆఫ్ ఆర్ట్ డేస్ ఇన్ ఆర్డినరీ ఇయర్ ఈజ్ వన్ నెంబర్ ఆఫ్ ఆర్ట్ డేస్ ఇన్ లీప్ ఇయర్ ఈజ్ టూ అలాగే నెక్స్ట్ నేర్చుకుంది నెంబర్ ఆఫ్ ఆర్ట్ డేస్ ఇన్ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ ఇస్ ఫైవ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఆర్ట్ డేస్ ఇన్ టూ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ ఇస్ త్రీ త్రీ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ ఇస్ వన్ అండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఇస్ జీరో ఫైవ్ త్రీ వన్ జీరో నెంబర్ గుర్తుపెంటే ఏ సెంచరీ ఇయర్ అడిగినా సరే అంటే ఫోర్ హండ్రెడ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ థర్టీన్ ఏది అడిగినా సరే జస్ట్ ఏ నెంబర్ ఇక్కడ దిలి తీసుకుందాం అంటే ఎవ్రీ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ కాబట్టి ఏ నెంబర్కి దగ్గరగా ఉంది తీసుకుని దాన్ని ప్లస్ ఎడిషన్ కింద వన్ హండ్రెడ్ ఆ టూ హండ్రెడ్ ఆ త్రీ హండ్రెడ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ రాస్తే ఫైవ్ త్రీ వన్ జీరో అని అక్కడ అప్లై చేసుకుని చేయడానికి అవకాశం ఇప్పుడు మనం ఏ సెంచరీ ఇయర్ కన్నా మనం ఆర్ట్ డేస్ చెప్పడానికి అవకాశం మరి సెంచరీ ఇయర్కి ఆర్ట్ డేస్ చెప్పాం కాబట్టి ఇక్కడ మనం ఏంటంటే కనుక సెంచరీ ఇయర్తో పాటు మనకు కావాల్సిన మధ్యలో ఉన్న ఇయర్స్ ఇప్పుడు మనకి ఏంటంటే హండ్రెడ్ టూ హండ్రెడ్ చెప్పాం ఇప్పుడు హండ్రెడ్కి మధ్యలో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సిక్స్టీ సెవెన్ ఇయర్స్కి ఎన్నో ఆర్ట్ డేస్ ఉన్నాయి లేదా టూ హండ్రెడ్ ఫార్టీ త్రీ ఇయర్స్కి ఎన్నో ఆర్ట్ డేస్ ఉన్నాయి త్రీ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ ఇయర్స్కి ఎన్నో ఆర్ట్ డేస్ ఉన్నాయి లేదా లెవెన్ ఫార్టీ ఫోర్ ఇయర్స్కి ఎన్నో ఆర్ట్ డేస్ ఉన్నాయి మరి వాటి కూడా క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవాలి కాబట్టి ఆ క్యాలిక్యులేషన్ కూడా మనం తెలుసుకుంటే ఆర్ట్ డేస్ని డైరెక్ట్గా క్యాలిక్యులేట్ చేయడం అనేది కంప్లీట్ అవుతుంది అది ఏంటో ఒకసారి చూ ఓకే ఇది ఎక్కడా కూడా క్యాలిక్యులేషన్ అని ఓన్లీ బిట్స్ అడుగుతాడు ఇప్పుడు కూడా మనకి క్యాలిక్యులేషన్ ఇప్పుడు నేర్చుకునేది మాత్రం కంపల్సరీ తెలియాలి ఎందుకంటే ప్రాబ్లమ్స్ చేయడానికి కావాల్సింది మెయిన్ క్యాలిక్యులేషన్ ఇప్పుడు చెప్పేదే అదేంటో ఒకసారి చూ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలా అన్నాడు అనుకో నెంబర్ ఆఫ్ ఆర్ట్ డేస్ ఇన్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ అన్న నెంబర్ ఆఫ్ ఆర్ట్ డేస్ ఇన్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ అంటే సేమ్ ఇది ముందు క్వశ్చన్ లా కనబడుతుంది సో నెంబర్ ఆఫ్ ఆర్ట్ డేస్ ఇన్ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ ఇచ్చినప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారు లీప్ ఇయర్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి ఆర్డినరీస్ ఎన్ని ఉన్నాయి కౌంట్ చేసి అప్పుడు దాన్ని డేస్లో కన్వర్ట్ చేస్తాం అవునా కదా సేమ్ ఇక్కడ కూడా అదే అనుకుంటే కనుక ఇప్పుడు ఫిఫ్టీ ఫైవ్
ఇది క్యాలిక్యులేట్ చేసే విధానం యాక్చువల్గా కానీ మళ్ళీ లీప్ ఇయర్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి నాన్ లీప్ ఇయర్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి ఇవన్నీ క్యాలిక్యులేట్ చేయడం టైం టేకింగ్ కాబట్టి దీనికి సంబంధించి ఒక చిన్న ఫార్ములా గుర్తుపెట్టుకోండి ఎప్పుడైనా నెంబర్ ఆఫ్ ఆర్ట్ డేస్ ఇన్ ఎక్స్ ఇయర్స్ అన్నాడు ఎక్స్ సంవత్సరములలో మిగులు రోజు ఎప్పుడైనా నెంబర్ ఆఫ్ ఆర్ట్ డేస్ ఇన్ ఎక్స్ ఇయర్స్ అని అడిగితే మీరు ఏం చేస్తారంటే జస్ట్ ఎక్స్ ప్లస్ ఎక్స్ బై ఫోర్ వేర్ ఎక్స్ ఈజ్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు వన్ హండ్రెడ్ ఓకే ఎక్స్ ప్లస్ ఎక్స్ బై ఫోర్ రాసి ఎక్స్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు వన్ హండ్రెడ్ అనే దానికి తీసుకుంటాం అంటే వంద లోపు ఉన్న సంవత్సరాన్ని ఇప్పుడు చూడండి పై క్వశ్చన్ నేను ఇక్కడ చేద్దాం ఎక్స్ అంటే ఇక్కడ ఎంత ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ అంటే ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ప్లస్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ బై ఫోర్ ఫోర్ ఎగ్జాక్ట్గా ఎన్నిసార్లు క్యాన్సిల్ అవుతుందో చూసి థర్టీన్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ప్లస్ థర్టీన్ అంటే ఎంత సిక్స్టీ ఎయిట్ డేస్ బై సెవెన్ ఫైవ్ డైరెక్ట్గా ఇక్కడికి రీచ్ అవుతాం అనమాట ఓకే ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ప్లస్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ బై ఫోర్ ఫోర్ ఇందులో ఎగ్జాక్ట్గా ఎన్నిసార్లు క్యాన్సిల్ అవుతుందో చూసుకోండి థర్టీన్ థర్టీన్ ప్లస్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ అంటే సిక్స్టీ ఎయిట్ ఎప్పుడైతే ఇది అప్లై చేస్తామో ఎందులో కన్వర్ట్ అవుతుంది అంటే డేస్లో కన్వర్ట్ అవుతుంది ఎందుకంటే డేస్ వచ్చినప్పుడు ఆర్ట్ డేస్ అంటే బై సెవెన్ చేస్తుంది దట్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ ఆర్ట్ డేస్ అది ఇది క్యాలిక్యులేట్ చేసే విధానం మరి అన్నిటికి మనకు తెలియాలి కాబట్టి ఒక్కసారి ఆ క్యాలిక్యులేషన్ అంటే ఒకసారి చూడండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వన్ సిక్స్టీ ఎయిట్ ఇయర్స్ అని అడిగాను మీకు వన్ సిక్స్టీ ఎయిట్ ఇయర్స్ అంటే డైరెక్ట్గా వన్ సిక్స్టీ ఇయర్స్ తెలియదు ఇప్పుడు దీన్ని ఎలా కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి హండ్రెడ్ ప్లస్ అని రాసుకోవాలి కారణం ఏంటి హండ్రెడ్ హండ్రెడ్కి మనకు తెలుసు మరి మనకు ఇచ్చిన ఫార్ములా కూడా హండ్రెడ్ బిలో ఉన్న దానికి మనం చెప్పాం ఎక్స్ ప్లస్ ఎక్స్ బై ఫోర్ అనేది హండ్రెడ్ బిలో ఉన్న దానికి కాబట్టి ఇప్పుడు సిక్స్టీ ఎయిట్ దీన్ని ఎలా రాసుకోవాలి సిక్స్టీ ఎయిట్ ప్లస్ సిక్స్టీ ఎయిట్ బై ఫోర్ సేమ్ ముందు క్వశ్చన్ మనం చూడండి ఫిఫ్టీ ఏ ఫైవ్కి రాసాం కానీ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ప్లస్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ బై ఫోర్ అని రాసాం ఇక్కడ కూడా సేమ్ అలాగే సిక్స్టీ ఎయిట్ ప్లస్ సిక్స్టీ ఎయిట్ బై ఫోర్ ఇప్పుడు చూడండి హండ్రెడ్కి మీకు ఏముంది తెలుసు ఫైవ్ అని తెలుసు సిక్స్టీ ఎయిట్ ప్లస్ సిక్స్టీ ఎయిట్ బై ఫోర్ అంటే సెవెంటీన్ టైమ్స్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది ఇప్పుడు టోటల్ చేయాలి టోటల్ చేస్తే సిక్స్టీ ఎయిట్ ప్లస్ సారీ సెవెంటీన్ ప్లస్ ఫిఫ్టీ అంటే ట్వంటీ టూ అంటే ఎంత అయింది నైంటీ సెవెంటీన్ ప్లస్ ఫైవ్ అంటే ట్వంటీ టూ ట్వంటీ టూ ప్లస్ సిక్స్టీ ఎయిట్ అంటే దట్ ఈక్వల్ టు నైంటీ ఇప్పుడు నైంటీ డేస్ వచ్చినాయి మనకి ఏం కావాలి ఆర్ట్ డేస్ కాబట్టి బై సెవెన్ చేయండి బై సెవెన్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే ఎయిటీ ఫోర్ కాబట్టి సిక్స్ ఆర్ట్ డేస్ ఓకే నెంబర్ ఆఫ్ ఆర్ట్ డేస్ ఇన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నైన్టీన్ సెవెంటీ ఎయిట్ ఇయర్స్ అన్నాడు ఇప్పుడు మనం ఎలా తెలుసో రాసుకోండి నైన్టీన్ సెవెంటీ ఎయిట్ అంటే ఏంటి సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్ తెలుసు మీకు త్రీ హండ్రెడ్ కూడా తెలుసు సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్ త్రీ హండ్రెడ్ అంటే ఎంత ఉంది దగ్గర నైన్టీన్ హండ్రెడ్ అయింది ఇంకా మళ్ళీ సెవెంటీ ఎయిట్ కాబట్టి సెవెంటీ ఎయిట్ ప్లస్ సెవెంటీ ఎయిట్ బై ఫోర్ సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్ అంటే జీరో త్రీ హండ్రెడ్ అంటే వన్ సెవెంటీ ఎయిట్ సెవెంటీ ఎయిట్ బై ఫోర్ అంటే కనుక నైన్టీన్ టైమ్స్ అంటే సెవెంటీ సిక్స్ టోటల్ చేయండి టోటల్ చేస్తే ఎంత ట్వంటీ ప్లస్ సెవెంటీ ఎయిట్ అంటే నైంటీ ఎయిట్ నైంటీ ఎయిట్ బై సెవెన్ అంటే జీరో ఆర్ డేస్ అదే ఓకే కాకపోతే ఇవన్నీ మనం టోటల్ చేసిన తర్వాత సెవెన్తో డివిజన్ చేస్తున్నాం కదా ఈ సెవెన్తో డివిజన్ అనేది డైరెక్ట్గా మళ్ళీ టోటల్ చేసి చేయకుండా డైరెక్ట్గా చేయడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం అంటే మళ్ళీ టోటల్ చేసి టైం వేస్ట్ కదా టైం వేస్ట్ పోతే డైరెక్ట్గా చేయడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం అందులో మనం గుర్తుపెట్టుకోవచ్చుంటే ఒకసారి చూడండి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సింపుల్గా ఇలా ఉంది అనుకుందాం ఒక చిన్న క్యాలిక్యులేషన్ చూడండి సెవెన్త్ డివిజన్ ఫోర్ ప్లస్ త్రీ ప్లస్ ఫైవ్ ప్లస్ టూ ప్లస్ సిక్స్ ప్లస్ వన్ నేను బై సెవెన్ చేయాలి అనుకుందాం ఒకసారి ఇప్పుడు నేను ఏం చేయాలంటే మమ్మల్ని టోటల్ చేయాలి సెవెన్ ప్లస్ సెవెన్ ఫోర్టీన్ ఫోర్టీన్ ప్లస్ సెవెన్ ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ వన్ బై టూ అని రాసుకోండి మళ్ళీ ఆ ట్వంటీ వన్ రాసి ట్వంటీ వన్ బై సెవెన్ అని రాసుకుని టైం వేస్ట్ కాబట్టి మనం సెవెన్ డైరెక్ట్గా అక్కడే క్యాన్సిల్ చేసుకోవచ్చు ప్లస్ ఉంది కాబట్టి ఏ ప్లేస్ కా ప్లేస్ మనం తీసుకుంటే కనుక ఇలా అనొచ్చా సెవెన్ వన్
ఈ ట్వంటీ వన్ టోటల్ చేయడం కన్నా డైరెక్ట్గా చేయడం అంటే మన అందరికీ ఇప్పుడు తెలియాల్సింది ఏంటంటే సెవెన్ టేబుల్ గురించి మనకు తెలియాలి సెవెన్ టేబుల్ మీ అందరికీ తెలుసు సెవెన్ ఫోర్టీన్ ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ అండ్ సో ఆన్ ఎయిటీ ఫోర్ వరకు తెలుసు దీంతోపాటు ఇంకొక రెండు నెంబర్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి నైంటీ వన్ నైంటీ ఎయిట్ సెవెన్ థర్టీన్స్ నైంటీ వన్ సెవెన్ ఫోర్టీన్స్ నైంటీ ఎయిట్ ఓకే ఇప్పుడు చూడండి ఒకసారి క్యాలిక్యులేషన్ ఎలా చేద్దాం అనేది జాగ్రత్తగా గమనించండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫిఫ్టీన్ ప్లస్ 29 plus 37 plus 64 by 7. Now, we will do the total. 7 is the table. 7 is the table. 2 times 14. Remainder is 1. 7 is the same. Remainder is the same. The final remainder is the same. 0 is the same. 0 is the same. 0 is the same. 7 in the low 4, 28 and remainder 1, 35 and remainder 2, 63 and remainder 1. In this hour, cancel in the screen, a remainder right channel. If you play me, you'll play in the 1, 2, 3, 4, 5 million. You got to in not to sustain 5 on it. Until the other end of the media, when you need total, you see what's in the need 730 in just now, away 5 on this. Okay, you put your name, for example, you like your. By 7. Eppadu koda chun. 7 in the left 35 and 1. 84 and 5. 42 and 1. 84 and 2. 98 and 1. Eppadu maldi chun nikada. 5 plus 2 7. Maldi 7 cancel hai. Inke anthe mikil hindi pahin di. 1, 1, 1. 1 plus 1 plus 1 nye anthe 3 odd days. Adi. Ok. Iti 7 to calculation manu guttu pettu kosa hindi. అలాగే ఏదైనా ఇయర్స్ గురించి మనం మాట్లాడినప్పుడు ఆ ఇయర్స్ క్యాలిక్యులేషన్ ఏంటంటే ఇది క్యాలిక్యులేట్ చేసే విధానం అంటే జస్ట్ మనం ఇయర్స్ ఫైవ్ త్రీ వన్ జీరో గుర్తుపెట్టుకుని ఆ ఇయర్స్ రాసుకుంటాం ఎక్సెస్గా మనం ఇప్పుడు నేర్చుకుంది ఎక్స్ ప్లస్ ఎక్స్ బై ఫోర్ నేర్చుకున్నాం కానీ ఇవన్నీ టోటల్ ఇప్పుడు ఇక్కడ కూడా ఒకసారి సెవెన్త్ నేను చేస్తాను చూడండి ఒకసారి నేను ఆల్రెడీ చేసాం కదా ఒక్కసారి కింద తెలుసుకుని ఇక్కడ చేద్దాం సెవెన్ ఇక్కడ తీసుకుంటే కనుక సిక్స్టీ త్రీ అంటే ఫైవ్ ఫోర్టీన్ అంటే త్రీ చూడండి 5 plus 2, 7. 1 million. 5 plus 1 and 6. Serpent. If you put it here, 7 to divine. 78 and 1. 19, 20, 21. 0, govern 0. 21 and 7 to divine. 0 million. 0 govern 0. 0 million. 0 govern 0. 0 govern 0. ఇలా టోటల్ చేసి తయ ఇప్పుడు డైరెక్ట్గా అలా క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవచ్చు అదే విషయాన్ని ఇక్కడ తీసుకున్నాం మనం ఆల్రెడీ దీని గురించి మాట్లాడాం ఇది ఇప్పుడు చూడండి మీరు ఏ ఆర్డ్ డేస్ అయినా మనం చెప్పడానికి ఆర్డినరీ ఇయర్ చెప్పగలం లీప్ ఇయర్ చెప్పగలం సెంచరీ ఇయర్ చెప్పగలం మధ్యలో ఉన్న ఏ ఇయర్స్ అయినా మనం చెప్పడానికి అవకాశం ఉంది మరి ఇయర్స్ గురించి మనం మాట్లాడడం బాగానే ఉంది మరి మంత్స్లో కూడా ఆర్డ్ డేస్ ఉంటాయి కాబట్టి ఇప్పుడు చెప్పేవన్నీ కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి కంప్లీట్గా థీరీ కాన్సెప్ట్ ప్రకారం మనం వెళ్దాం భూమి సూర్యుని చుట్టూ తిరగడానికి పట్టే కాలాన్ని బేస్ చేసుకుని క్యాలిక్యులేట్ చేసిన విధానాన్ని మనం ఒకసారి రాసుకుందాం అంటే ఇవన్నీ కూడా ఎగ్జామినేషన్లో బిట్స్ అడిగినప్పుడు ఈ నెంబర్స్ని బేస్ చేసుకునే ఈ క్యాలిక్యులేషన్తోనే మీరు ఆన్సర్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేయాలి ఓకే తర్వాత ఇప్పుడు ఇప్పుడు సంవత్సరాల్లో ఆర్ట్ డేస్ ఉన్నట్టే సేమ్ మంత్స్లో కూడా ఆర్ట్ డేస్ ఉంటాయి లేదా మంత్స్లో కూడా ఖచ్చితంగా ఆర్ట్ డేస్ ఉంటాయి లేదా ఉంటాయి ఉంటాయి కాబట్టి అక్కడ కూడా మనం తెలుసుకుంటే కనుక జాన్యువరి థర్టీ వన్ డేస్ ఫిబ్రవరిలో ఆర్డినరీ ఇయర్కి ఏమో ట్వంటీ ఎయిట్ డేస్ ఉంటాయి లీప్ ఇయర్కి ఏంటంటే ట్వంటీ నైన్ డేస్ ఉంటాయి ఓకే అలాగే మార్చ్కి ఎన్ని డేస్ ఉంటాయి మనకి థర్టీ వన్ డేస్ ఏప్రిల్కి ఎన్ని డేస్ మనకి థర్టీ డేస్ మేకి మనకి థర్టీ వన్ డేస్ జూన్కి థర్టీ డేస్ జూలైకి థర్టీ వన్ డేస్ ఆగస్ట్ కూడా థర్టీ వన్ డేస్ సెప్టెంబర్కి థర్టీ డేస్ అక్టోబర్కి థర్టీ వన్ డేస్ నవంబర్కి థర్టీ డేస్ అండ్ డిసెంబర్కి థర్టీ వన్ డేస్ అంటే ఎప్పుడైనా డేస్ని ఇచ్చినప్పుడు మనం ఇక్కడ కూడా ఏంటి ఇక్కడ అన్ని డేస్ ఆర్ట్ డేస్ అడుగుతున్నాడు అంటే ఒక మంత్లో కూడా మనకు ఆర్ట్ డేస్ ఉంటాయి కాబట్టి ఇక్కడ చూడండి థర్టీ వన్ని సెవెన్తో డివిజన్ చేస్తే రిమైండర్ ఎంత త్రీ త్రీ ఆర్ట్ డేస్ ఫిబ్రవరిలో ఆర్డినరీ ఇయర్లో తీసుకుంటే సెవెన్తో డివిజన్ చేస్తే జీరో ఆర్ట్ డేస్ అలాగే ఇక్కడ సెవెన్తో డివిజన్ చేస్తే వన్ నాట్ అంటే జాన్యువరిలో తీసుకుంటే త్రీ ఫిబ్రవరిలో తీసుకుంటే ఆర్డినరీ ఇయర్కి అయితే జీరో అండ్ లీపియర్కి అయితే వన్ 
అదే మార్చ్ తీసుకుంటే బై సెవెన్ చేస్తే త్రీ ఏప్రిల్ తీసుకుంటే బై సెవెన్ చేస్తే టూ మే తీసుకుని బై సెవెన్ చేస్తే త్రీ జూన్కి బై సెవెన్ చేస్తే టూ మేకి బై సెవెన్ చేస్తే త్రీ ఆగస్ట్కి కూడా త్రీ సెప్టెంబర్కి టూ అక్టోబర్కి త్రీ నవంబర్కి టూ డిసెంబర్కి త్రీ ఇలా గుర్తుపెట్టుకున్నా పర్లేదు మీ అందరికీ తెలుసు కదా ఇక్కడ నుంచి జనవరి ఫిబ్రవరి మార్చ్ ఏప్రిల్ మే జూన్ జూలై ఆగస్ట్ సెప్టెంబర్ అక్టోబర్ నవంబర్ డిసెంబర్ ఎత్తుగా ఉన్నవన్నీ కూడా థర్టీ వన్ డేస్ ఉంటాయి లోతుగా ఉన్నవన్నీ కూడా థర్టీ డేస్ ఉంటాయి ఒక్క ఫిబ్రవరి మాత్రం మీరు చూసుకోవాలి లీప్ ఇయర్ అయితే కనుక ట్వంటీ నైన్ ఆర్డినరీ ఇయర్ అయితే కనుక అదే అంటే ఇవి అన్నీ కూడా జనవరి అంటే జా ఎత్తుగా ఉన్నవన్నీ కూడా త్రీ ఆర్డ్ డేస్ ఉంటాయి లోతుగా ఉన్న లోపలికి ఉన్నవన్నీ కూడా ఏమైనా టూ ఆర్డ్ డేస్ ఉంటాయి ఒక్క ఫిబ్రవరికి మాత్రం కంపల్సరీ చెక్ ఇది ఆర్డ్ డేస్ గురించి మనం మాట్లాడితే దాని క్యాలిక్యులేషన్ ఇప్పుడు మనం నేర్చుకుంది ఏంటి ఇయర్స్కి ఆర్డ్ డేస్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాం అలాగే మంత్స్లో కూడా ఆర్డ్ డేస్ నేర్చుకున్నాం ఇంకా ఇది మిగిలిపోయింది ఏంటి డేస్ మిగిలిపోయింది అసలు డేస్ అనే కాన్సెప్ట్ ఎలా తీసుకున్నారంటే కనుక మన క్యాలెండర్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయిందంటే మనం ఏం చెప్తా ఉంటే కనుక ఫస్ట్ జాన్యువరి ఫస్ట్ జాన్యువరి ఫస్ట్ ఏడీ అని చెప్తాం ఆ రోజు డైరెక్ట్గా మన వాళ్ళు మండే అని చెప్తారు అంటే దీని ఇండైరెక్ట్ మీ అంటే బీసీ కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత కొత్తగా వచ్చిన ఒక రోజు బీసీ కంప్లీట్ అయిపోయింది కొత్తగా వచ్చిన జనవరిలో వచ్చిన కొత్తగా వచ్చిన ఫస్ట్ రోజు ఏంటంటే కనుక వన్ డే ఆర్డ్ మండే అని అందుకే ఒక మాట ఏమంటే వీ కౌంట్ డేస్ అకార్డింగ్ టు ద నెంబర్ ఆఫ్ ఆర్ట్ డేస్ మన డేస్ ఎప్పుడు కూడా అకార్డింగ్ టు ద నెంబర్ ఆఫ్ ఆర్ట్ డేస్ అంటే మనకి ఇక్కడ వన్ మిగిలింది కాబట్టి వన్ అంటే మండే అని చెప్పమన్నాడు అప్పుడు టూ మిగిలితే ఏం చెప్పాలి చూస్ డే త్రీ మిగిలితే వెన్స్ డే ఫోర్ మిగిలితే థర్స్ డే ఫైవ్ మిగిలితే ఫ్రైడే సిక్స్ మిగిలితే సాటర్డే కానీ సెవెన్ మిగిలి ఛాన్స్ ఉందా సెవెన్ ని సెవెన్తో డివిజన్ చేస్తే రిమైండర్ ఎప్పుడు ఎంత జీరో ఓకే రిమైండర్ ఎప్పుడు కూడా రిమైండర్ తీసుకుంటాం కదా రిమైండర్ ఎప్పుడు కూడా జీరో అంటే జీరో కనుక మిగిలితే ఆ జీరో అనేమన్నా అంటే సండే అనమాట అది అందుకే మనం డేస్ని ఎప్పుడన్నా కౌంట్ చేస్తే కనుక ఎలా కౌంట్ చేస్తాం అంటే జీరో వన్ జీరో అంటే కనుక సండే వన్ అంటే మండే టూ అంటే చూస్డే త్రీ అంటే వెన్స్డే ఫోర్ అంటే ఫ్రైడే ఫ్రై ఫైవ్ అంటే సారీ ఫోర్ అంటే థర్స్డే ఫైవ్ అంటే ఫ్రైడే అండ్ సిక్స్ అంటే సాటర్డే అది మనం డేస్ని మనం రిప్రజెంట్ చేసుకునే నెంబర్స్ అనమాట అంటే మనం ఇక్కడ నేర్చుకున్నది ఏంటంటే ఆర్డినరీ ఇయర్ లీప్ ఇయర్ వన్ అండ్ టూ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ ఫైవ్ టూ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ త్రీ త్రీ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ వన్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ జీరో ఫైవ్ త్రీ వన్ జీరో మిగిలిన ఏ ఇయర్ అన్నా కనబడితే ఈ ఫైవ్ త్రీ వన్ జీరోను యూజ్ చేసుకుని మిగిలిన ఇయర్స్ని ఎక్స్ ప్లస్ ఎక్స్ బై ఫోర్ కింద రాసుకుని డైరెక్ట్గా అవి ఇవి టోటల్ చేసి ఛాన్స్ చెప్తాం అలాగే మంత్స్లో కూడా మనం ఆర్ట్ డేస్ మనం మాట్లాడితే కనుక ఇక్కడ నుంచి మొదలుపెట్టి జనవరి ఫిబ్రవరి మార్చ్ ఏప్రిల్ మే జూన్ జూలై ఆగస్ట్ సెప్టెంబర్ అక్టోబర్ నవంబర్ డిసెంబర్ ఎత్తుగా ఉన్నవన్నీ కూడా థర్టీ వన్ డేస్ అంటే త్రీ ఆర్ట్ డేస్ లోతుగా ఉన్నవన్నీ కూడా టూ ఆర్ట్ డేస్ ఒక్క ఫిబ్రవరి మాత్రం లీప్ ఇయర్ నాన్ లీప్ ఇయర్ చెక్ చేసుకోవాలి ఇక తర్వాత మంత్స్ అయిన తర్వాత డేస్ గురించి మాట్లాడు డేస్ గురించి ఎలా కౌంట్ చేస్తా ఉంటే కనుక ఫస్ట్ జాన్యువరి ఫస్ట్ ఏడీ మండే కాబట్టి బీసీ క్యాలెండర్ అయిపోయిన తర్వాత కొత్తగా వచ్చిన ఒక రోజుని ఏమన్నాడు అంటే వాడు మండే కింద తీసుకున్నాడు అదే కంటిన్యూ చేసుకుంటూ వెళ్తే వన్ మండే అయిందంటే టూ చూస్డే త్రీ వెన్స్డే ఫోర్ ఫ్రైడే థర్స్డే ఫైవ్ ఫ్రైడే అండ్ సిక్స్ సాటర్డే సెవెన్ వచ్చి ఛాన్స్ ఉందా సెవెన్ సెవెన్తో డివిజన్ చేసుకుంటూ వెళ్తే మన దగ్గర జీరో మిగిలింది కాబట్టి ఎప్పుడైనా జీరో మిగిలిందంటే దాని అర్థం ఏంటంటే సండే అనమాట అది ఇది మనం ఇయర్స్ మంత్స్ డేస్ క్యాలిక్యులేట్ చేసాం అలాగే ఏదైనా ఎగ్జామినేషన్లో క్వశ్చన్ అడిగినప్పుడు దీన్ని బేస్ చేసుకునే మనం ఆన్సర్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది ఓకే